Oi gente, cadê a galera aqui é o Lucas Sustinoni e hoje eu quero falar sobre um problema muito comum, principalmente agora nessa época do verão que se agrava, que é o problema do cabelo oleoso da acne e espinhas ali, que que, que tá relacionado que é de cabelo com essas coisas será que existe um fator comum que leva então a todos esses problemas então você já deve ter notado que existem períodos que você tem oleosidade na pele, tem acne, queda de cabelo, cabelo oleoso parece que tudo piora, principalmente nas mulheres, quando tá na segunda fase do ciclo menstrual quando tá na TPM, né, a pele fica oleosa da queda de cabelo e tem e todo esse problema, será que tá tudo relacionado ou tudo não tem nada a ver tá então vamos lá gente, é, em relação a queda de cabelo e oleosidade tudo tem um motivo em relação à parte hormonal e mais especificamente aos hormônios masculinos existe um hormônio chamado DHT, que é a sigla para diidrotestosterona que é um hormônio que ele se conecta em alguns pontos quando essa DHT conecta no, no cabelo ele produz então queda de cabelo afinamento, deixa o cabelo fraco quando a DHT conecta na glândula sebácea, produz oleosidade, produz sebo, gerando então uma série de problemas. Então olha só que interessante, uma coisa pode estar relacionada a vários problemas. Eu brinco que é o seguinte, é igual falta de dinheiro, falta de dinheiro está relacionada a vários problemas. né? Se você resolver a falta de dinheiro, você resolve vários outros problemas automaticamente. Mesma coisa todos esses problemas que nós citamos. Se você tratar a origem do problema, você consegue resolver todos eles de uma vez só. Então tudo isso está relacionado a essa parte de hormônio masculino que cada vez está mais comum, gente. Então hoje em dia carne, leites, alimentação está toda modificada, tem muitos hormônios. E esses hormônios acabam indo parar em algum lugar. Veja hoje em dia como os adolescentes têm muita acne, têm muita espinha e tudo ali, né? Então, é questão de carboidratos simples, resistência insulínica, mulheres aí que têm síndrome dos ovários policísticos, tudo isso gera uma bagunça hormonal, gerando então esse quadro de hiperandrogenismo, em que a pele fica muito oleosa, o cabelo fica muito fino. E é aí que é interessante a gente tratar a origem do problema. Muito importante salientar, gente, que tem mulheres que vão ao médico, fazem um monte de exame, uma, uma bateria de exames e o hormônio não vem aumentado. Isso está relacionado à avidez do hormônio. O que, que significa isso? Cada hormônio ele conecta numa pele de maneira diferente. Tem pessoas que um pouquinho de hormônio já faz todo esse quadro que a gente falou. Tem outras pessoas que precisam de muito hormônio. Eu brinco que hormônio é igual bebida alcoólica. Tem aquela pessoa que toma uma latinha de cerveja e fica totalmente bêbada, não tem? E tem aquele amigo que toma a tarde inteira, toma uísque, cachaça e não fica bêbado. Mesma coisa. Então aquela pessoa que toma uma latinha de cerveja é equivalente à pessoa que tem acne com níveis normais de hormônio, gente. Não é porque veio no exame normal que você vai deixar de se tratar, né? E muito importante também que é, às vezes você vai no ginecologista e ele tenta tratar tudo isso com anticoncepcional para as mulheres. Dia de 35, e às vezes vem, gente, isso não resolve, tá joia? Ele até mascara os teus problemas, mas ele não trata a origem do problema. Ele só esconde os sintomas gerados pelos hormônios masculinos. Eu brinco que é o seguinte, igual tua casa tá pegando fogo, em vez de você apagar o um incêndio, que é corrigir a origem do problema, você pegar um balde de tinta e começar a pintar, não tem nada a ver. Mesma coisa tomar anticoncepcional quando está tendo isso. Você deve tratar a origem do hiperandrogenismo. Por isso que existem outras vitaminas, minerais, é, fitoterápicos que combatem então, na resistência insulínica, abaixando então, a resistência insulínica, deixando o corpo, digamos, mais apto para receber aquela insulina, não gerando picos de insulina. E também a questão de fitoterápicos que ajudam então, a regular esse excesso de hormônios masculinos, que é o ideal, tá bom, gente? Não ficar camuflando é, com anticoncepcional. Muito importante dizer que se a pessoa tem um distúrbio natural dela, sem é, outras sobrecargas, quem dirá se ela usar, por exemplo, hormônio da academia, anabolizante, ou então até mesmo fitoterápicos, assim, por exemplo, tribus terrestres, feno grego, turquesterone, essas coisas tem que tomar cuidado se você já tem oleosidade, se você já tem espinha ou queda de cabelo. Para quem me acompanha, sabe que eu lancei a linha YouPill e que contei o Grizzly Block também, que bloqueia a oleosidade, é um shampoo muito legal, e o Pill tanto men quanto feminina, bloqueia esse problema do hiperogenismo, né gente? Então, é, tem que tomar muito cuidado, tá joia? Que às vezes o tempo vai passando, a pessoa não percebe realmente que tem esse problema e vai tratando de maneira adequada, inadequada com vitaminas genéricas, as mulheres com anticoncepcionais e aquele cabelo vai afinando. Por isso que é muito importante fazer o tratamento de, de cabelo corretamente, porque não é só o cabelo que vai te trazer benefício. Vai melhorar a pele, vai melhorar o cabelo, melhora as unhas, melhora a disposição, que tá tudo relacionado, gente. 
A gente tem que começar a ver a medicina, a saúde como um todo. Não ficar pensando em cada areazinha ali, né? Hoje em dia está muito comum, então você vai no ginecologista, como eu falei, passa a questão de anticoncepcional. Você vai, então, no endocrinologista, às vezes passa coisas que não resolvem. Então a gente tem que pensar um pouco com mais é, amplitude aí da medicina como um todo, tá joia? Então se você sofre com esse problema, sabe que existe sim uma solução e que está tudo relacionado, tá joia? Não é normal, não desista aí né, de ficar é, com uma pele bonita, uma pele legal, que tem pessoas aí com 50 anos de idade que tem bastante oleosidade e espinha. Não é coisa de adolescente, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, que tem muita novidade, tá bom? Quer conhecer minha linha de produtos? Clica aqui na descrição, que tem muita novidade para vocês. Música